ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಂಚ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಹೇಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ದೆ ಇರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಏಳನೇ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ಸು ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋ ಮಿಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೈ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ತ್ರೂ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಎ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ನಾಟ್ ಏನಿರುತ್ತ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಾನೋಕ್ರೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಟೂ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ ಕುವೈಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತ
ಅದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಬಿಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕು ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಈ ಸೊ ಈ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೆನಾನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೈಟ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವೇವ್ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇವ್ ಲೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇರೋವಂಥ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಆ ವೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ಎ ವೈಡರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಲೈಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕಿಟಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿಟಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೂತ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ತೂತಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಹೋಗೋಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಲೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈಗ ವಿಪ್ಗ ಯಾರ ಕಲರ್ಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಪ್ಗ ಯಾರ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ದ ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲಿಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕುವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಕುವೇಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೇ ಐದರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಯು ವಿ ಎಗೇನ್ ಯಾವ ಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯು ವಿಗಾದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸರ್ ಸಿಲಿಕಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಆ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ಗಾದರೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ಡೈಡ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಆಸಿಟೋನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ನೋ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆರ್ಡ್ನರಿ ಲೈಟಿಂದ ಮಾನೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೈಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ನ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಲೈಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಟ್ ದಟ್
ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಐ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಮನಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ವೇಗಳಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮಾನೋಕ್ರಮಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನೋಕ್ರಮಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನೋಕ್ರಮಾಟರ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಟ್ಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಲಿಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೈಟೇ ಬೀಳೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕುವೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ್ಯಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಆಗಿ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಫೋಟೋ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನಲೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೈ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಬೈ ದಿ ಅನಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಆಪರೇಷನ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಲೈಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲಾನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೋವೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಐ ನಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐ ಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೆಗ್ನಿಷಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಂತ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿ ಲಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಐ ಅಥವಾ ಎ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಐ ಬೈ ಐ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಎ ಅಬ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಪ್ಸಲ್ ಆನ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಪ್ಸಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಕಾನ್ಸಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕುವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಕುವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಫೋಟೋಮೀಟ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾನೋಕ್ರಮಾಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ
ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಹೋಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬೀಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ರೆಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸಲ್ದು ಮತ್ತು ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆರಡದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನು ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಟೆಕ್ಟರು ತಾನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ವರ್ಸಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಬ್ಸಾಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಿ ಕಲರ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇದೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಕಮ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಸೋಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಯೂಸಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಎರಡು ಥರ ಅದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಆ ಲೆಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ ಹೈಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇವಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಲೈಟ್ ದ ಟೂ ಮೇನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ ಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಲೈಟ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೀರ್ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ನೋ ಡೌಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೈ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಷರಿಂಗ್ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಸಿಡೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೇರೀಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲೈಟ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಏನಿದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ